అలా అండి నూర్ జహాన్ చూసారా నాలుగు సంచులు ఎండిన పేడ గొర్రెల ఎరువు ఇది ఇది గొర్రెల ఎరువు వేప ఆకులు ఎండిన వేప ఆకులు ఇవి ఆకులు ఇవన్నీ మళ్ళీ చూపిస్తున్నారా అనుకుంటున్నారా మొన్న మా గార్డెన్ చూడటానికి ఒక ఆఫీసర్ గారు వచ్చారు ఆవిడ మా గార్డెన్ చూసి ఇవన్నీ పంపించారు నాకు చూసారా ఈవిడికి పంపించాల్సినవి ఇవే అనుకున్నారేమో ఆవిడ నాకు ఇవే పంపించారు మొక్కలు చూసి వెళ్ళి ఇవన్నీ వాళ్ళ డ్రైవర్తో పంపించారండి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు నాకు ఏది కావాలో అది పంపించారు ఆవిడ చాలా థ్యాంక్ యూ అండి తర్వాత ఇవన్నీ ఇప్పుడు గార్డెన్లో కొన్ని కొన్నిటికి ఇప్పుడు అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి నాకు నెక్స్ట్ మంత్ వేయచ్చు ఫిబ్రవరిలో అవన్నీ వేస్తే ఈ సమ్మర్లో కొంచెం హెల్తీగా ఉంటాయి మొక్కలు ఫిబ్రవరిలో వేయాలి అదంతా ఇది టీ పొడి చూసారా టీ పొడి ఎండబెట్టాను టీ పొడి చాలా దొరుకుతుందండి అందరూ తెచ్చుకోవచ్చు వేస్ట్గా పడేస్తూ ఉంటారు అనమాట మనకు ఊర్లలో వాళ్ళు సిటీలో వాళ్ళు టీ పొడి వాళ్ళకి గనక చెప్తే మేము ఇక్కడ విజయనగర కాలనీలో టీ స్టాల్ ఉంటే ఆయనకి ఒక సంచి ఇచ్చి వచ్చారు వాళ్ళు వేసి పెట్టారంట మనం తెచ్చుకుంటున్నాం అంతే సింపుల్ రూపాయి ఖర్చు లేదు చూసారా జస్ట్ వాళ్ళకు తీసుకెళ్ళి ఒక సంచి ఇస్తే చాలన్నమాట టీ పొడి చక్కగా వేసేస్తున్నారు గులాబీలు చూడండి గులాబీలు అలా పోస్తున్నాయో మొన్ననే కొంచెం ఒక నెల ముందు ఒక నాలుగు గుప్పిళ్ళు చల్లానండి గులాబీలలో ఎంత పూలో చూడండి ఎలా పోస్తున్నాయో చూసారా అన్ని పూల మొక్కలకి పూల మొక్కలకి అన్నిటికి వేసుకోవచ్చు నేను బీర చెట్టుకు కూడా వేసాను అనమాట అన్నిటికి వేసుకోవచ్చు అండి టీ పొడి అప్పుడు రోజుల్లో అమ్మ వేసేది టీ పొడి అప్పుడు రోజుల్లోనే అమ్మ టీ పొడి వేస్తూ ఉండేది అనమాట మొక్కల్లో అప్పుడు మాకు అంత ఐడియా లేదు మేము చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తే నాకు అన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి అమ్మ ఏమేం చేసేది అనేది ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తుంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ విషయాలు ఫార్టీ ఇయర్స్ అనుకోండి మేము టే పదేళ్ళ వయసులో ఆలోచన ఉండొచ్చు అయితే ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అమ్మ చేసేవన్నీ ఇప్పుడు గుర్తొస్తున్నాయి మాకు చూసారా అప్పుడు టీ పొడి వేసేది అమ్మ మొక్కల్లో తర్వాత ఈ ఎండు తొక్కలన్నీ చెట్టు పక్కన వేసేది గుర్తుకొస్తున్నాయా మీకు అందరికీ నేను చెప్పేవన్నీ మీకు గుర్తొస్తున్నాయి అనమాట చెట్ల పక్కన మన ఇంట్లో వేస్టేజ్ అంతా తీసుకెళ్ళి కూరగాయ తొక్కలు చెట్ల రాలిన ఆకులు చిమ్మేసి దాంట్లో పోసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరికి గుర్తొస్తాయి అనమాట నేను చెప్తుంటే అలా మనకి ఇవన్నీ యూజ్ఫుల్ అండి ఇవి చాలు మనకి మొక్కలు పెంచుకోవటానికి రూపాయి ఖర్చు లేదు చూడండి పేడ మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది పేడ తర్వాత ఈ గొర్రెల ఎరువు ఇది చాలా మంచిదండి ఇది చాలా బలం ఒక్క గుప్పిడు వేస్తే చాడు పెద్ద చెట్టైనా ఒక్క గుప్పిడు ఎరువు వేస్తే చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది చాలా బలంగా మొక్కలు పెరుగుతాయండి ఇది గొర్రెల ఎరువు చూసారా ఇది దొరకదు ఇది చాలా ఒక సంవత్సరం అంత వచ్చిందండి అది నాకు ఆరు నెలలకు ఒక్క గుప్పిడి వేస్తే చాలు ఆరు నెలలకి మూడు నెలలకి ఒక గుప్పిడు చుట్టూ చుట్టూ వేస్తే మీకు బలంగా పెరుగుతుంది ఇట్లా గొర్రెల ఎరువు ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఫోన్లు చేసి చెప్పారు మాది గొర్రెల ఎరువు ఉందండి అని హ్యాపీగా నెలకు నెలకు గుప్పిడి గుప్పిడి వేసేయండి చెట్లలో బ్రహ్మాండంగా గ్రోత్ వచ్చింది ఈ యాపాకులు నేను ఎక్కువ యాప పిండి అవన్నీ వాడనండి ఈ యాపాకులే ఎక్కువగా వాడతాను మాకు ఇంటి ఎదురు చెట్టు ఉంది వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కొట్టేసినప్పుడు తెప్పిస్తా తెప్పించి అప్పుడప్పుడు సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకి వేసేదాన్ని అదే చాలు నేను అడుగునంత అప్పుడు చెప్పాను కదా వేపాకులు అడుగునంత వేసానని అట్లా వేపాకులు వేసుకుంటే అసలుకి మట్టిలో ఎలాంటి పురుగులు ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా అభివృద్ధి చెందదు చాలా బాగా చక్కగా ఉంటుంది ఇవి ఎండు ఆకులు ఎండు ఆకులు ఇప్పుడు వాడుతున్నారు కదా అందరూ ప్రతి వాళ్ళు మన నేను పార్కుకి వెళ్తే అక్కడ ఎండు ఆకులు అందరూ సంచులు ఇచ్చి పెట్టున్నారు నేను చూసి ఏంటండి ఈ సంచులు అండి అంటే ఏంటండి మీ మహిమేనండి అని చెప్తుంది ఆవిడ అక్కడ గార్డ్ వాచ్మెన్ 
మీరు ఇట్లా ఎండుటాకులు తీసుకెళ్ళటం అందరు చూసి ఏంది ఆవిడ ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఎండుటాకులు అని చెప్పి అని అడుగుతున్నారంట అడిగితే ఇట్లా మొక్కల్లో వేస్తారంటే అందరూ సంచులు తెచ్చిస్తున్నారంట చాలా హ్యాపీ అండి అందరూ తీసుకొని వెళ్ళండి అక్కడ అక్కడ విజయనగర కాలనీలో వాళ్ళందరూ అక్కడ పార్కులో తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు ఓకేనండి చూసారా అసలు తొందరగా వాడి కూడా పోవండి పువ్వులు పువ్వులు కానీ తొందరగా చుట్టూ నుంచి అలాగే ఉంటాయి నిమ్మకాయలు చూసారా అలా పట్టుకున్న మనం పట్టుకుంటేనే రాలుతున్నాయి పది రోజులైనా చుట్టూ అలాగే ఉంటుంది మనం ఈ సేంద్రీయ విధానంలో మనం పంటలు పండిస్తే మొక్కలు పండిస్తే చూడండి ఈ పువ్వులు అసలు తొందరగా ఎండనే అండు కొంతమంది పువ్వు ఇచ్చిన తర్వాత నాలుగు రోజులకి ఐదో రోజుకే రాలిపోతాయి ఇప్పుడు ఎన్ని రోజుల నుంచి అలాగే ఉండే చూడండి ఎన్ని రోజుల నుంచి చూపిస్తూనే ఉన్నాను నేను పది పదిహేను రోజుల నుంచి చూపిస్తూనే ఉన్నాను ఈ పూలు అట్లా ఉంటాయి ఇది చూసారా వాటర్ యాపిల్ వాటర్ యాపిల్ పెట్టిన తర్వాత జస్ట్ ఒకసారి పోతు వచ్చింది అయిపోయింది తర్వాత చూడండి ఎంత గ్రోత్ ఎంత కొత్త చిగుర్లు చూడండి అట్లు చేస్తున్నాయో అప్పుడు వేసిందే కిచెన్ వేస్ట్ వేసినంత వరకు నేను ఏమి వేయలేదు మట్టిలో చూడండి అలా ఉంచేసాను మీకు తెలిసిపోద్ది అనమాట మనం ఏమన్నా వేసినా కూడా మొక్కలు చూ మట్టి చూస్తేనే తెలిసిపోద్ది మనకి ఎవరైనా సరే మనము మట్టి చూడగానే వీళ్ళు ఏ విధానంలో పంటలు పండిస్తున్నారు అనేది ఇలా చూడగానే తెలిసిపోద్ది అనమాట మా మట్టి చూడగానే చూడండి మట్టి నేను కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నీళ్ళు పోయలేదు నిన్న పొద్దున పోసాను ఇంకా పోయేలా చూడండి ఇలా ఉండాలి మట్టి చూసారా బయట కొనుక్కొచ్చుకోకుండా ఏమి వెయ్యకుండా బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చి ఇలాంటి ఎరువులు ఏమి వేయకపోతే ఇలా ఉండాలి మట్టి అనేది ఇలా ఉంటుంది అదే గుర్తు తెలిసిపోద్ది మనకు వెంటనే చూడగానే మనకి ఇది ఏ విధానంలో పండించిన పంట అనేది ఈ మట్టి చూడగానే తెలిసిపోద్ది అనమాట చూడండి ఇలా ఉండాలి ఎరువు ప్లస్ మట్టి మిక్స్ అయ్యి అలా ఉండాలి చూడండి ఇసుక ఇసుక చూడండి మన మట్టిలో ఇసుక శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా చూడండి ఎలా ఉందో ఇలా ఉండాలి ఇలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిన్న పొద్దున పోసాను మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్నింగ్ వచ్చాను పైకి మార్నింగ్ వచ్చేసరికి చూడండి ఎట్లయిపోయిందో అసలు ఏమైనా తడిగా అనిపిస్తుందా చూడు పొడి 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 పొడిగా ఎలా ఉందో ఇలా ఉండాలి ఎప్పుడైనా మనం మొక్కలు పెంచేవాళ్ళం మనకు తెల్లారి మనం పైకి గార్డెన్లోకి వచ్చేసరికి మట్టి పరిస్థితి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉన్నప్పుడే మనం పర్ఫెక్ట్గా మొక్కలు పండిస్తున్నట్టు సేంద్రీయ విధానంలో మొక్కలు పండిస్తున్నామంటే మట్టి ఉండే విధానం ఇది ఏమన్నా ఒక తడి ఉందేమో చూడండి తడి అస్సలు కనిపిస్తుందేమో అట్లా ఉండాలి వన్ డేలో మట్టి అలా అయిపోవాలన్నమాట అప్పుడు మళ్ళీ మనం వాటర్ కావాలి అని అడగాలి మొక్క ఇప్పుడు అడుగుతుంది మొక్క ఇప్పుడు పోయాలి నేను ఇది చూసారా ఎంత గ్రోత్ వస్తుందో వాటర్ యాపిల్ ఎట్లా పెరుగుతుందో చూడండి మొక్క పెట్టిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇంతవరకు ఏమి ఇలా ఓన్లీ వాటరింగ్ ఓన్లీ వాటర్ ఇచ్చాను అంతే ఈ దాంట్లో చెయ్యి కూడా పెట్టలేదు తవ్వను కూడా తవ్వలేదు చెయ్యి పెట్టలేదు తవ్వలేదు ఆ తవ్వటం అనేసరికి గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు ఈ నెలలో కుండీలలో టబ్బుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు తవ్వుకోండి మెల్లగా ఒక రాడ్ తీసుకొని చూసారా ఒక రాడ్ తీసుకొని రాడ్ కావాలి ఇది కాదు ఉండండి ఇక్కడ ఉంది చూసారా చుట్టూ ఇట్లా కుల్లగించుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కుల్లగించుకుంటే మా సమ్మర్ అంతా మొక్క చక్కగా ఉంటుంది మొక్క చుట్టూ ఇట్లా తేలిగ్గా పై పైన తవ్వటం అంటే ఓ కిందకి వెళ్ళిపోవటం కాదు పై పైన ఒక ఇంచి ఒక ఇంచి డీప్లో ఇలా తవ్వుకుంటా వెళ్ళాలి మొక్కల్ని ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు చేయాలి ఇప్పుడు ఈ నెలలో చేయాలన్నమాట ఈ నెలలో తవ్వుకోండి తవ్వుకుంటే రేపు సమ్మర్ వచ్చేసరికి మొక్క బాగా పో దీంట్లో ఉన్న పైన పైన ఏమన్నా కిచెన్ వేస్టేజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా పోషకాలన్నీ కిందకి వెళ్ళి ఇంకా బాగా తడిదనం ఉంచుకొని చక్కగా పెరిగిద్ది అనమాట మొక్క ఎండాకాలం కూడా ప్రాబ్లమే ఉండదు ఇప్పుడు ఈ నెలలో పై పైన ఒక ఇంచి లోపలికి ఇలా ఇలా అంతే పై పైన జస్ట్ పై పైన అలా అలా తవ్వుకోండి ఇక ఆకూరలు వేసుకోవచ్చు చక్కగా ఈ నెల అంతా ఆకూరలు వేసేసుకోండి ఆకూరల విత్తనాలు సమ్మర్ అంతా చక్క బాగా వస్తాయి ఆకూరలు అన్ని రకాల ఆకూరల విత్తనాలు వేసుకోవచ్చు ఆ షాప్ నేను చెప్పాను కదండి గుడుగుమల్ కాపూర్ మారుతి సీడ్స్ అతను చక్కగా వేరే ఊర్లు కలకత్తా బొంబాయి చెన్నై అంతా అన్ని ఊర్లు పంపిస్తున్నాడంట కొరియర్లో 
చాలా మంది అందరు ఫోన్ తెప్పించుకున్న వాళ్ళంతా ఫోన్లు చేసి చెప్పారు ఆయన కొరియర్ కూడా చేస్తున్నాడండి చాలా బాగున్నాయి విత్తనాలు పది రూపాయలకి సంవత్సరం అంతా వచ్చేటట్టుగా పంపిస్తున్నాడు చాలా బాగుందని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారండి ఆయన దగ్గర సీట్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళందరూ మీకు ఎవరికైనా సిటీలో ఉన్నవాళ్ళు అక్కడికి పోయి తెచ్చుకోవచ్చు సీట్స్ ఆకుకూరల విత్తనాలు అయితే చాలా బాగున్నాయి అసలు ఒక్క సీడు కూడా మిస్ అవ్వట్ల జర్మినేషన్ కాలేదు ఈ సీడు అనిపించట్లేదు అనమాట అంత చక్కగా మొలుస్తున్నాయి అందరూ అక్కడ తెచ్చుకోండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ